十年后才懂太后临死前皇上说的这句话，彻底戳破了他恨透太后的真相，与太后和隆科多那段私情根本无关。在皇上处理了年羹尧之前，太后和皇上还是表面上母慈子孝的，直到年氏一族彻底倒台，太后便知道隆科多也跑不了了。念着青梅竹马的情谊，太后还是和皇上提起放自己的舅舅一马。但是对权力的渴望怎能止步？皇上要权也要名，太后自然是站在血脉之间的儿子身边，于是出手料理了隆科多。年轻时的太后与隆科多青梅竹马，相恋多年，一心只想着逃过选秀，嫁与隆科多为妻，却阴差阳错入了宫门。昔年情谊还是刺激了太后，让她卧床不起。皇上嫌弃，甚至一眼都没有去看病重的太后，只有沈眉庄在身边伺候。皇上临死前曾经说道：“在那个阴雨天，额娘被隆科多牢牢抱着。”于是很多人都觉得，皇上对太后的恨意来源于对那段私情的厌弃。但是真相并不是这样。在多次看《甄嬛传》之后，我才明白，皇上对太后的孝顺，从一开始就是表面功夫。真相就藏在太后临死前，皇上皇上的话中。当时皇上和甄嬛在慎郡王的府邸，参加云喜和玉娆的婚礼。这时有工人来报，太后情况不好，皇上匆匆赶回宫，他知道这就是最后一面了。而此时太后却紧紧拉着皇上的手，想要见老十四一面。皇上说，儿子是在孝义仁皇后的膝下长大的，不比老十四是皇额娘一手带大的，拒绝了。太后见无法感化皇上，便说起了狠话，将这些年皇上处理政事的手段都说了一遍，并指责了他的狠毒。这时候皇上也气了，儿子如何谋的皇位？皇额娘桩桩件件都参与了，皇额娘和隆科多的事，儿子隐忍不发。而皇上接下来的话才是重点，他说儿子真心爱护纯元，善待一休，儿子已是孝顺至极。正是这句话，才揭露皇上对待太后并不亲厚，并且恨透了太后的真相，与太后没有养育皇上无关，与隆科多无关，而是跟纯元皇后有关。也可以说是和乌拉那拉氏有关。端妃曾说，当年纯元皇后奉旨入府陪伴出有身孕的妹妹，没想到皇上对她一见钟情，被封为福晋。彼时宜修已经怀孕，因为是庶出，便等待能够生下皇子再为福晋。可是自己的姐姐却来横刀夺爱。皇上是恋爱脑，但不是傻子。他不知道太后带进来纯元皇后是为了什么吗？就是为了福晋之位。甚至将来的皇后之位能够握在乌拉那拉氏的手中。太后深知宜修能力出众，但并非温柔之人，所以为了皇上不偏宠于其他人，便将家族里的纯元拉来伺候皇上。皇上很喜欢纯元，因为纯元是嫡出的女儿，所以性情柔和善良。原著中提到，端妃与他的关系十分要好，但是皇上心里明白，不仅仅自己是政治权力的棋子，自己所爱之人也是受摆弄之人。所以皇上怎么能不恨太后呢？在龙月大魔王坐镇黄额娘推了西娘娘之后，简秋又下毒害死了贤福晋，这让宜修害死纯元的真相浮出水面。当时听到招供时，皇上轻轻地说了一句：“果真是他。”这就证明了皇上对宜修的怀疑早就有了。纯元皇后是难产致死，宜修精通医理，又照看在身边，不是他又是谁呢？但是皇上为了自己的权力地位隐忍下来，并在太后的指点下，让宜修当了福晋，成为了皇后。但可怕的是，太后的放任不管，因为对他而言，只要是后位在乌拉那拉氏手里，无论是纯元还是宜修都无所谓。所以太后临死前才说，当初宜修如何对纯元下手，哀家不是不知道，是没有办法。宜修一死，乌拉那拉氏就再没有继承后位的人了。于是太后写了一纸保一休一命，因为她知道终有一天真相会被皇上知晓，皇上会因为对纯元的爱废了一休，所以皇上才说自己娶了一休已经是孝顺至极。一休对皇上有着深深的爱，但是同样是太后的侄女，太后却对纯元没有施以援手，任由一休下毒杀害纯元。皇上可以摆弄权力，但是不能被摆弄，也不想自己所爱的女子被摆弄。他恨透了太后，太后是理智的化身，在宫中小心翼翼的走每一步，所以才能成为上一届宫斗冠军。但是被自己的儿子恨透至极。
，也实在是悲哀。今天的后宫故事就和大家分享到这里了，咱们下期见。